Novo jogo da Fórmula 1, contrato de Leclerc e nova equipe tentando entrar na Fórmula 1, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci vamos de novidade, o novo jogo da Fórmula 1 teve o seu trailer finalmente revelado e se você curte o jogo já deve ter visto inclusive, talvez eu consiga colocar ele aí de fundo se não der nenhum problema. A grande novidade fica por conta da volta do modo história que tinha no Fórmula 1 2021 e também tem agora bandeira vermelha, Para ser bem sincero eu nem lembro qual foi o último jogo de Fórmula 1 que tinha bandeira vermelha e é um recurso que os fãs pedem há muito tempo. De resto não foi revelado muita coisa e nós temos que ficar esperando informações. O jogo vai sair ainda para a geração passada de consoles, o que indica que deve ser parecido com o Fórmula 1 2022 em vários aspectos. Como que tá o seu hype para esse jogo da Electronic Arts barra Code Masters? Diz aí nos comentários. Agora vamos voltar para a novela Leclerc Mercedes Ferrari. Isso porque saiu uma nova informação que na verdade é uma entrevista do Leclerc para o jornal alemão Bild em que ele fala que a Ferrari confia nele, mas é muito cedo para conversar sobre um novo contrato, ou seja, por mais que Leclerc tenha interesse em permanecer na Ferrari, ele não quer conversar sobre o contrato agora. O próprio Monegasco fala que ele acredita 100% na equipe, confia em todos os mecânicos e também no chefe, sonha em ser campeão um dia, que na cabeça dele quando ele é campeão mundial ele está usando a roupa vermelha e está saindo de um carro vermelho e que esse seria talvez o grande sonho de todos os pilotos, e que por mais que a equipe tenha passado por momentos irregulares, ainda assim confia na equipe. Ou seja, Leclerc confia e tudo mais, declarações de amor, mas não quer renovar lembrando que o contrato atual que o Leclerc está é o maior da história da Ferrari, a Ferrari não tinha feito um contrato tão longo assim nem com Schumacher, para você ver o tanto que a Ferrari tem a preço e quer o Leclerc, mas agora vamos ver se o Leclerc realmente quer continuar na Ferrari, tudo isso depende de outros fatores conforme nós estamos trazendo, você tem visto que tem saído aos poucos mais e mais notícias sobre isso, começou com uma especulação, aí foi caminhando aqui, caminhando ali, caminhando ali, até chegar a esse ponto em que Leclerc tá falando que não vai renovar por agora. E aí, o que, que você acha que vai acontecer nessa novela? Realmente há alguma chance dele ir para Mercedes? Vamos ficar de olho. Agora o ponto principal, o ápice das notícias, que é o grande chamariz. Uma nova equipe está sim interessada em entrar na Fórmula 1, além de todas aquelas que já falamos, como a Hightech, a Andretti, que nós já acompanhamos bastante a novela deles. De acordo com o que tem saído, é a asiática LKY Sans, não sei se esse LKY tem alguma pronúncia específica, mas é a abreviação de Lucky, então seria Lucky Sans o nome da equipe. E através de um comunicado de imprensa, falaram ter um apoio financeiro do fundo de investimento norte-americano, além de outros patrocinadores também na Ásia, ou seja, eles têm um respaldo financeiro legal. De acordo com esse comunicado, a equipe vai submeter uma inscrição formal para entrar na FIA e tudo mais nos próximos dias, antes do encerramento do prazo oficial, obviamente. Só que o outro detalhe interessante disso tudo é que dois dos nomes que estão à frente desse projeto são nomes que também estiveram à frente do caso Pantera, você deve se lembrar da Pantera que pelo visto não vai dar em nada, pelo visto eles sumiram. Não sabemos ainda se vão continuar com interesse ou não, mas dois nomes vieram da Pantera. Um é o Benjamin Duran, que está à frente do projeto, e o outro é o Paul Fleming. Também há quem diga que Andrew Piraf, ou Piraf também está junto desse projeto, ou seja, se realmente for confirmado, três nomes vindos da Pantera estaria nesse projeto da Lucky Sans. O prazo atual para manifestação de interesse acaba em 15 de maio, porém eles podem, com o prazo de 30 de junho ainda, elaborar propostas formais e tudo mais para serem submetidas, ou seja, eles têm tempo e devem entregar tudo no prazo perfeitamente. O grande lance aqui é o quê? 
Primeiro essa questão da Pantera, que se você tem nomes importantes saindo do projeto da Pantera, existe então uma chance enorme da Pantera não entrar mais na Fórmula 1. O outro ponto é que você tem então alguém que está vindo com mais força para poder brigar com a Andretti. Você deve se lembrar que a Fórmula 1, na verdade a Fórmula 1 não, a FIA, está querendo colocar mais duas equipes no grid, isso precisa passar pela aprovação da Fórmula 1, a Fórmula 1 pode ser que aceite duas equipes, pode ser que aceite uma, como pode ser que não aceite nenhuma, mesmo que a FIA aprove a entrada. Então a FIA aprovar não significa necessariamente que vai entrar. A Andretti, em termos de estrutura, aparenta ser a que está melhor, só que essa Lucky Sans está falando que tem investimento, que tem recurso para isso, vamos ver se realmente vai virar isso tudo. Lembrando, esses caras têm que fazer toda uma construção do zero de fábricas, instalações, que eles já confirmaram que será na Europa, não vai ficar na Ásia, vai ficar na Europa, e aí é uma grana absurda, eles vão ter que correr atrás de motor, vão ter que correr atrás de uma série de coisas, de fabricação de peças, eles vão fazer acordo com alguém, como por exemplo a Haas faz com a Ferrari, ou talvez até mesmo algo parecido com o que a AlphaTauri tem com a Red Bull, é muito dinheiro que vai nisso aí, eles têm cacife para bancar uma equipe de Fórmula 1 do zero, eles vão ter que gastar aí por baixo alguns bilhões, algo na casa do bilhão pelo menos, pelo menos algo na casa do bilhão. Você deve se lembrar que só a reforma e a construção da Aston Martin, do que eles estão fazendo lá, já custa uma porrada também, coisa na casa do bilhão. Então para você ter tudo do zero, deve ser também na casa do bilhão e esse é um ponto principal. O outro detalhe é, será que a Fórmula 1 que está com birra com a Andretti, Vai fazer com que eles aceitem a entrada, por exemplo, dessa Lux Sans e não da Andretti? Esse tem sido um tópico falado nas redes sociais recentemente e inclusive tem sido colocado por até algumas figuras que falam de Fórmula 1 aí, alguns jornalistas. Será que a Fórmula 1 vai fazer alguma coisa a nível de birra mesmo? Porque a Andretti tem feito críticas pesadas em relação à Fórmula 1 e isso obviamente impacta na imagem e na relação da categoria com a equipe em si, com a empresa em si. Vamos ver, tudo isso nós vamos ter que aguardar para ver, o importante é que tem uma nova equipe chegando, ou pelo menos interessada na Fórmula 1. Qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e lembre-se de ver o nosso programa de membros, já teve o nosso primeiro ganhador da miniatura. Um grande abraço, valeu e falou!